வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாட்டனியில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் லெசன் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே குரோமோசோமல் தியரி என்ன சொல்லுது குரோமோசோமல் தியரி தியரி அதாவது குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மென்டலியன் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த குரோமோசோமில் ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது அதாவது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ வந்து ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒரு லோக்கஸ் ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது அதான் வந்து கேரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன் அதுதான் இந்த தியரி வந்து சொல்லுது ஜீன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த லோக்கஸ் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் தட் கேரி த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வில்லியம் ராக்ஸ் மாண்ட் கொமேரி பொவேரி சுட்டான் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குரோமோசோம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ராக்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹெரிடிட்டிக்கு குரோமோசோம் இஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து பெட்டர்னல் இன்னொன்று வந்து மெட்டர்னல் பெட்டர்னல் ஓகேவா அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு மியாசிஸில் இருந்து தான் இது ரெண்டும் வந்திருக்கு பெட்டர்னல் மெட்டர்னல் நமக்கு தெரியும்ல பெட்டர்னல் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஃபாதர் அண்ட் மதர் மெட்டர்னல் ஓகே ஓகே இப்போ சுல் சுட்டான் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பேரல் எக்ஸாம் அதாவது ஒரு குரோமோசோமுக்கும் இன்னொரு குரோமோசோமுக்கும் ஏற்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து சொன்னார் ஓகே இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஜெனடிக் டிட்டர்மைனர்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ஜெனடிக் டிட்டர்மைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஓகே இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து குரோமோசோம்ஸை பற்றி தேரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போதைக்கு இந்த சுட்டானும் பொவேரியும் சேர்ந்து வந்து இன்னொரு தேரி கொடுக்குறாங்க அந்த தேரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மென்டலியன் வந்து ஒரு லா ஆஃப் செக்ரகேஷன் அப்படின்னு ஒரு தேரி கொடுத்தாரு இல்லையா அந்த தேரிக்கு அந்த தேரியோட மேட்ச் பண்ணி ஒரு குரோமோசோம் தேரி கொடுக்குறாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மியாசிஸ் நடக்கும்போது அதாவது நமக்கு கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அப்படி கேமெட் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப அந்த குரோமோசோம் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு அது அந்த ஜீன்ஸ் வந்து எங்கள் லொக்கேஷன் எந்த லொக்கேஷனில் இருந்து எந்த கேரக்டரை எக்ஸிபிட் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ குரோமோசோமில் பேசிக்காக நடுவில் இருக்கிறது சென்ட்ரோமியர் இது ரெண்டும் டெலோமியர்ஸ் இப்போ பக்கத்தில் இன்னொரு குரோமோசோம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டும் சிஸ்டர் ஃபார்மேட்டிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு குரோமோசோம்ஸ் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி இன்னொரு பேர் வந்துடுச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டும் நான் ஹோமோலோகஸ் இது மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஹோமோலோகஸ் இது நான் ஹோமோலோகஸ் ஓகேவா இப்போ இதுக்குள்ள ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீன் இருக்குள்ள அந்த ஜீன் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸாக இருக்கும் இப்போ இதுக்குள்ளே எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்படி இன்னொரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இது காலையில் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இது காலையில் பின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ அப்போ இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்குது 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 இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அப்போ ஒரு குரோமோசோமில் ஏகப்பட்ட இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏகப்பட்ட இடத்துல இருக்கும் ஜீன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் மோர்கன் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஹெரிடிட்டியில் குரோமோசோமல் ப்ளே பண்ணக்கூடிய ரூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சொல்லி நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா நோபல் ப்ரைஸ் மோர்கன் எப்போ வாங்கியிருக்காருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வச்சு இப்போ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசிஸில் நான் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ ஹியூமனுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஓகேவா அதாவது டூ என் நமக்கு வந்து டூ என் இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கனைசத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆனியனுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாறு தான் இருக்குது அதாவது டூ என் அதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் பதினாறு மைசுக்கு இருபது பொட்டேட்டோக்கு நாற்பத்தெட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைப்பிக்கால் குரோமோசோம்ஸ் வந்து இருக்குது அடுத்து ஃபாஸ்டல் ஜீன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதாவது இதுவும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒர்க்கிங் ஜீன் தான் இது வந்து சூடோ ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பொய்யான ஒரு ஜீன் அதாவது ஜங்க் டிஎன்ஏ இந்த சூடோ ஜீன்ஸ்னால மேட் அப் ஆஃப் ஆன டிஎன்ஏக்கு பேர் ஜங்க் டிஎன்ஏ இதில் இருந்து வரக்கூடிய ஆர்என்ஏ அதாவது ந
இந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு புதையுண்டு ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து உயிர்கள் தோன்றி இருக்கலாம் அப்படி அதை அதை வந்து இந்த ஃபாசல் ஜீன்ஸ் சொல்லுது ஏன்னா புதையுண்டு அது வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆகியிருந்து அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் ஆகி இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் சிசைஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாம் பெற்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிங்கேஜ் லிங்கேஜ் அப்படின்னாலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் இப்போ வந்து பாருங்க ஒரு குரோமோசோம் இருக்குங்க ஓகேவா இது வந்து ரெண்டு ஜீன் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு ஜீன் இங்கே ஒரு ஜீன் இந்த ரெண்டு ஜீனும் லிங்க் ஆகிருக்கா இல்லையா லிங்க் ஆகிருக்கு லிங்கடு ஜீன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் குரோமோசோம் இருக்குது பக்கத்தில் இன்னொரு குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது இதில் இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்குது இது ரெண்டும் லிங்க் ஆகிருக்கா ஜீன் ஒன் ஜீன் டூ லிங்க் ஆகிருக்கா லிங்க் ஆகலை அன்லிங்கடு ஜீன்ஸ் லிங்கடு ஜீன்ஸ் சரி இப்படி மட்டும்தான் இருக்கணுமா ஒரே இதில் தூரமாக இருந்தால் இப்படி இப்போ இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஒன் டூ இது ரெண்டு கடையில் லிங்க் இருக்கா இல்லை அப்போ அன்லிங்கடு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் லிங்க் ஆக முடியும் ரொம்ப தூரத்தில் போயிடுச்சு அப்படின்னா லிங்க் ஆக முடியாது அன்லிங்கடு ஜீன்ஸ் அப்படின்ட்டு வாங்க ஓகே இந்த மாதிரிலாம் லிங்கேஜ் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இல்லையா ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் லேந்திலஸ் ஓ ஒடோரேடஸ் இது வந்து ஸ்வீட் பி தான் அதாவது நம்ம மென்டல் யூஸ் பண்ணால் அதான் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதில் ரெண்டு வகையான இது இருக்குது பர்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது அப்புறம் லாங் பொல்லன் நீளமான பொல்லன் இன்னொரு ட்ரைட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெட் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ரவுண்டு பொல்லன் ஓகேவா இதுக்கு கேபிட்டல் பிஎல்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஸ்மால் பிஎல்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டெஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா என்னது டிசிசிவை வச்சு பண்ணுறது பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ஒன் இதை வச்சு டெஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணுறப்ப ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன்னு வருது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனுக்கு எஃப் டூ ஜென்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி வராது ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டுன்னு வராது ஓகேங்களா எஃப் டூக்கு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன்னு வராதுப்பா அப்போ எஃப் டூவில் என்ன தான் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறீங்க என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா பர்பிள் ஃப்ளவர் லாங் கொல்லன் இது ரெண்டும் அப்படியே வந்துடுச்சு அடுத்து இது ரெட் ஃப்ளவர் ரவுண்டு கொல்லன் இதில் எந்த ஒரு மாற்றமுமே ஏற்படலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்குது லிங்கேஜ் அப்படின்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த ஜீனுக்கும் இந்த ஜீனுக்கும் ஏதோ ஒரு லிங்க் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து இதை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால தான் இதோட இது எத்தனை ஜென்ரேஷன் மாறினாலும் என்ன பண்ணலையா அதோட இது மாறல ஸோ தட் இஸ் நோன் இஸ் லிங்கேஜ் அதாவது த டெண்டன்சி ஆஃப் ஜீன் டு ஸ்டே டுகெதர் இஸ் நோன் இஸ் ஸ்டே டுகெதர் ஈவன் டு த குரோமோசோம் இஸ் செப்பரேட்டட் அதாவது குரோமோசோம் பிரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மாறுறப்ப குரோமோசோம் கண்டிப்பாக பிரியும் அப்படி பிரிஞ்சாலும் இதோட டெண்டன்சி என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்டே டுகெதராக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் லிங்கேஜ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா லிங்கடு ஜீன் சொன்னோம் இந்த மாதிரி அன்லிங்கடு ஜீன் சொன்னோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது சின்டெனி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் சின்டெனிக் ஜீன்ஸ் சின்டெனிக் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் சின்டெனிக் ஜீன்ஸ் அதாவது அன்லிங்கடு ஓகேவா ஓகே இப்போ கப்ளிங் அண்ட் ரிப்ரசன்ஸ் ஏரியா ஒரு வாட்டி பார்த்தலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கப்ளிங் கப் கப்பிள் அப்படின்னா என்னது ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் கப்ளிங் அப்படின்னா ரெண்டு தான் ஓகேங்களா ரெண்டு டாமினட் அள்ளிலாக இருக்கலாம் அல்லது ரிசசிவ் அள்ளிலாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் ஒரு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோமில் ரெண்டு டாமினட் அல்லில் அல்லது ரெண்டு ரிசசிவ் வலில் ரெண்டும் ஒரே பக்கத்து பக்கத்தில் லிங்க் ஆகியிருக்கும் அப்படி இருக்கப்ப இது கேமட் ஃபார்ம் பண்ணும்போதும் டெண்டு டூ இன்கரி டுகெதர் கேமட் ஃபார்ம் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி கேமட் கேமட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இங்கே எப்படி கப்ளிங்காக ரெண்டாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கப்ளிங்கில் ரெண்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் கப்ளிங் ஆர் கிஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ கப்ளிங்கில் என்ன இருந்துச்சு ஒன்று ரெண்டு டாமினட் டாமினட்டாக இருந்துச்சு அல்லது ரெண்டுமே ரிசசிவாக இருந்துச்சு ஓகேவா ஆனால் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து அல்லது ரிப்பல்சன் தேரி ஓகேவா ரிப்பல்சன் ரிப்பல்சன்னால என்னது சரி ஓகே பாருங்கள் இதில் ஒன்று டாமினட் ஆர் ரிசசிவ் ஓகேவா அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்
இது டாமினட்டாக இருந்து ரிசசிவாக இருக்குது இது ரிசசிவாக இருந்து டாமினட்டாக இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ் ரிப்பல்ஷன் அப்படின்னா என்னது இதை எதிர்த்து இது மாறிடும் அதான் டாமினட்டை எதிர்த்து ரிப்பல்ஷன் பண்ணிவிட்டு இது ரிசசிவ் ஆகிடுச்சு இது ரிசசிவாக இருந்தது எதிர்த்து டாமினட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இந்த மாதிரி மாறிடுச்சுன்னா ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ லிங்கேஜ்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று இன்கம்ப்ளீட் இன்னொன்று கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அதோட செப்பரேஷன் மீது பாசிபிள் ரெண்டு லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு குரோமோ சோம்ஸில் இருக்குன்னு வச்சுட்டாங்க ஒரு குரோமோ சோம்ஸில் ரெண்டு லிங்க்டு ஜீன் இருக்குது ஃப்யூச்சர் எப்போதுமே வந்து இது வந்து பிரியாமல் இருக்கும் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் சப்போஸ் அது பிரிஞ்சிடும் அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைஸ் கம்ப்ளீட் லிங்கேஜுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரோசோ ஃபிலா ட்ரோசோ ஃபிலா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் பற்றி பார்த்தோம்ல இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் டென்ஸ் டு கிராசிங் ஓவர் ஓகேங்களா லிங்கேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இல்லை அது ரெண்டு குறம் ரெண்டு ஜீன்ஸும் வந்து பிரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கிராசிங் ஓவர் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வாட் இஸ் கிராசிங் ஓவர் ஓகே இப்போ நம்ம கிராசிங் ஓவர் டெக்னாலஜிக்கெலாம் வந்தாச்சு கிராசிங் ஓவர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜீனை இன்னொரு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸுக்கு மாற்றி வைப்போம் அதுக்கு பேர் தான் கிராசிங் ஓவர் இப்போ இங்கே இருக்கிறது ஸ்ட்ராங்காக லிங்க் ஆகி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இது பிரியாது சப்போஸ் இதுக்கு அந்த டெண்டன்சி இல்லை அப்படின்னா கிராசிங் ஓவர் நடந்துடும் இந்த கிராசிங் ஓவரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஓகே இப்போ காம்பினேஷனுக்கு நடக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ற பார்த்துடலாம் முதல்ல சினாப்சிஸ் அடுத்து டெட்ரட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் கிராசிங் ஓவர் முடிஞ்சோடனே டெர்மலைஸ் அது பிரிஞ்சு போயிடுறது டெர்மலைசேஷன் நடந்துடும் ஓகேங்களா இந்த நாலு ப்ராசஸ் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிராசிங் ஓவரில் நடக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சினாப்சிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நமக்கு கிராசிங் ஓவர் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் மைட்டாசிஸில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னது ப்ரோபேஸ் அந்த ப்ரோபேஸில் ஒரு நாலு அது ப்ரோபேஸ் ஒன்று டூ அப்படின்னு ரெண்டு வரும் சாரி சாரி மியாசிஸ் மியாசிஸ் மியாட்டிக் மியாட்டிக்கில் ப்ரோபேஸ் ஒனில் நமக்கு ஜைகோட்டின் பேக்கெட்டின் அந்த ஸ்டேஜில் வரும் இல்லையா ஜைகோட்டின் ஸ்டேஜில் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சினாப்சிஸ் நடக்கும் ஜைகோட்டின் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பைவேலன்ட் குரோமோசோம் ஸ்டார்ட் அதாவது இனிஷியேட் ரெண்டு பைவேலன்ட் குரோமோசோம் வந்து பார்த்தோம்னா பேராக இனிஷியேட் ஆகும் அந்த இனிஷியேட்டிங் ப்ராசஸ் தான் சினாப்சிஸ் ஓகேவா அது இனிஷியேட் ஆகிறது மூணு இடத்துல இனிஷியேட் ஆகலாம் ஒன்று சென்ட்ரோமியர் சென்ட்ரோமியரில் இனிஷியேட் ஆகிடுச்சுனா ப்ரோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் டெலோமியர் அதில் இது பண்ணால் ப்ரோ டெர்மினல் சினாப்சி சொல்கிறோம் அதுவே ரேண்டமாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா ரேண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இனிஷியேட் ஸ்டார்ட் ஆகிற பொசிஷனை வச்சு இந்த மாதிரி மூணு டைப்பாக பிரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து ட்ரெட்ரட் இப்போ இது ரெண்டும் இனிஷியேட் ஆக பேராக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரே இதில் நாலு ஹோமோலோகஸ் சீ இந்த மாதிரி நாலு ட்ரெட்ரட் அதில் இதுக்கு பேர் நான் சிஸ்டர் குரோமோஸ் சாரி சாரி இது தனியாக இருக்கும்போது பார்த்தோம்னா சிஸ்டர் குரோமோசோம்ஸ் குரோமோட்டிக்ஸ் சிஸ்டர் குரோமோட்டிக்ஸ் அதுவே பக்கத்தில் இன்னொருக்கும் இதே மாதிரி வந்துடுச்சு இது ரெண்டுக்கும் இடையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நான் சிஸ்டர் குரோமோட்டிக்ஸ் நான் சிஸ்டர் குரோமோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து கிராஸ் ஓவர் நடக்கும்போது இப்போ வந்து பைவேலண்டாக இருந்தது ட்ரெட்ராட்டாக மாறிடுச்சு அடுத்து கிராஸ் ஓவர் நடக்கும்போது இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் பக்கத்தில் வரும் அப்போதைக்கு கயாஸ்மா இப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த ரீஜன் கான்டாக்டில் வருது இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம கயாஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் கயாஸ்மா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ரீஜன் தான் கயாஸ்மட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இது இப்படி போயிடுச்சு இந்த இது இப்படி போயிடுச்சு அப்போ இதுதான் ஏ ஜீன் ஏ ஜீன் இது பி பி இது ஸ்மாலியை போட்டுக்கலாம் ஸ்மால் பி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஆஃப் இது பியோடது இந்த பக்கட்டு இருக்குது ஏயோடது இந்த பக்கட்டு இருக்குது அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி பிரிஞ்சிடும் பி இங்கே இருக்கும் ஏ இங்கே வந்துடும் இது ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகிடும்ங்கிறோம் அடுத்து ஏ
ஆக்சுவலாக இதோட இது ஏ மட்டும்தான் ஏ ஏ தான் இதில் பி 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 தான் இந்த பக்கட்டு பி 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 ஏ ஏ இப்படி இருந்தது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த இது ரெண்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு இது ரெண்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா கிராஸிங் ஓவர் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த கிராசிங் ஓவர் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ரெசிப்ரோக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹோமோலோபஸ் குரோமோசம்ஸ் ஓகேங்களா ரெசிப்ரோக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட்ஸ் அடுத்து டெர்மலைசேஷன் டெர்மலைசேஷன்லாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து பிரிஞ்சிட்டாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசம் இது தனியாக போயிடும் இது தனியாக போயிடும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம டெர்மினைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிராஸிங் ஓவர் முடிஞ்ச அப்படின்னா தான் டெர்மினல் எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோமோட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாதிரி அடுத்ததாக ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு கிராசிங் ஓவரோட ரிசல்ட்டில் ஒரு நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் கேரக்டர் கிடச்சிச்சு இல்லை அதுதான் வந்து நம்ம ரீகாம்பினன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரீகாம்பினன்ஸ் இதுக்கு பேர் ஒரு நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரீகாம்பினன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோஜெனி அதாவது ஒரு கிராஸ் நடக்குது இல்லையா இப்போ இந்த ரெண்டு ஹோமோலோபஸ் குரோமோசம் கேட்டையில் ஒரு கிராஸ் நடந்துருக்கு ஓகேவா அந்த கிராஸ் நடந்து நமக்கு ரீகாம்பினே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோஜெனி இதுக்கும் இதுக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நடந்திருக்கா நம்ம பண்ணதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நடந்திருக்கு ஓகேவா அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோஜெனி இன்னியா கிராஸ் அதை தான் நம்ம வந்து ரீகாம்பினன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரீகாம்பினன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எதாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஜெனடிக் மேப்புக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஜெனடிக் மேப் அப்படின்னா என்னது ஜீன் மேப்பிங் ஜெனடிக் மேப்பிங் ஜீன் மேப்பிங் லிங்கேஜ் மேப்பிங் எல்லா மேப்பிங்கும் ஒரே தான் மேப்பிங் தான் அதாவது இது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஓகேங்களா இந்த டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு டிஸ் ரெண்டு ஜீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு ஜீன்ஸுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து காட்டுது பொசிஷன் அண்டே ரிலேட்டட் டிஸ்டன்ஸ் ஏ ஜின்னு வச்சுக்கலாம் பி ஜின்னு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கேட்டில் ஒரு அஞ்சு சென்டி மார்க்கன் இருக்குது இதோட பொசிஷன் வந்து குரோமோசமில் இந் இந்த இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதை சொல்கிறது தான் ஜெனடிக் மேப் அப்படின்றது இப்போ இந்த ஜெனடிக் மேப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் ஜெனடிக் மேப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ரீகாமினன் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரீகாமினன் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் ஓகேங்களா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீகாமினன் ப்ரோஜனியாக தான் ரீகாமினன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இனியா கிராஸ் கிராஸ் ஓகே இதுதான் ஜெனடிக் மேப் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இந்த ஜெனடிக் மேப்பை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா மோர்கன் அதனால் யூனிட் ஒன் மேப் யூனிட் வந்து சென்டி மார்கன் சென்டி எம் வந்து கேபிட்டல் வரும் சென்டி மார்கன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் மார்கன் ஓகே இப்போ இந்த ஜெனடிக் மேப் எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஜெனடிக் கம்ப்ளக்சிபிலிட்டி ஓவரால் ஒரு குரோமோசமில் ஜெனடிக் கம்ப்ளக்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருதா அதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி டைஹைப்ரிட் டைஹைப்ரிட் கிராஸோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வரும் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு ஜெனடிக் மேப் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜீன் எங்கே இருக்குது ஜீனோட லோக்கஸ் எங்கே இருக்குது அந்த ஜீனுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம படிய பார்க்குறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஜெனடிக் மேப் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டிபிள் அல்லில்ஸ் மல்டிபிள் அல்லில்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு குரோமோசோமில் ஏகப்பட்ட அல்லில் இருக்கும்ப்பா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கண்டிப்பாக நாலு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அலையில் இருக்கும் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சேம் லோக்கஸில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சேம் ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரைட்டுக்கு தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது சேம் ட்ரைட் சேம் லோக்கஸ் ஓகேவா அதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் அலையில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நிகோட்டியனா அதாவது நிகோட்டியனா டொபோக்கோ பிளான்ட் இருக்குல்ல அந்த டொபோக்கோ பிளான்ட் வந்து தன்னுடைய இது வர்றப்ப வந்து செல்ஃப் ஸ்டெண்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தன்னை தானே இது பண்ணிக்கிறப்ப வந்து தன்னோட பொண்ணு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு நியூ ஒன்றை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்
அப்சோட அள்ளில் எது எதுன்னு பார்த்தோம்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் எஸ் ஃபோர் இப்போ எஸ் ஒன் எஸ் டூ சேர்ந்தால் எப்படி எஸ் டூ எஸ் த்ரீ சேர்ந்தால் எப்படி எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் சேர்ந்தால் எப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல எஸ் ஒன் எஸ் டூ இதான் வந்து பேரண்ட்டு அப்போ எஸ் ஒன் எஸ் டூக்கு எஸ் டூ எஸ் த்ரீக்கு எப்படி இருக்கும் எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோருக்கு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ் டூ எஸ் த்ரீக்கு இங்கே எப்படி இருக்கும் எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோருக்கு எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்க இடத்துல செல்ஃப் டேரைட் இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுல செல்ஃப் டேரைட் இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுல செல்ஃப் டேரைட் அப்போ மே வேறு என்னென்ன இருக்குது இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கா அப்போ ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு வராது அப்போ ரெண்டு மூணு மூணு ஒன்று மூணு ஒன்று ஒன்று மூணு நாலு வரணும் ஓகேங்களா அப்போ இது எல்லாமே வரும் மூணு ஒன்று மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்று மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று நாலு ரெண்டு நாலு வருதா அதே மாதிரி இதில் பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்று மூணு ரெண்டு ஒன் டூ டூ த்ரீ இதில் பாருங்கள் மூணு ரெண்டு மூணு மூணு நாலு ரெண்டு நாலு மூணு ஓகே இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாலு மாதிரி வரும் இதில் வந்து ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாலு ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாலு ஓகேவா இந்த மாதிரி அப்போ இதெல்லாம் செல்ஃப் ஸ்டெரைல் அதான் நிக்கோட்டிங்கனா பிளான் டொபோக்கா பிளான்ல வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ மைசில் பாருங்கள் மைசில் சிக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நமக்கே தெரியும் மை சோளம் ஓகேங்களா மேலே வந்து டேசல் இருக்கும் டேசல் மீன்ஸ் அதான் மேல் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் கீழே ஏர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஏருக்கு இன்னொரு பேர் என்னது காப் அதான் இந்த ஃபிமேல் பார்ட் இங்கே தான் வந்து பார்த்தோம்னா சோளம் உருவாகும் ஸோ இது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்து தான் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு மோனோ ஈசியஸ் பிளான்ட் மோனோ ஈசியஸ் மோனோ ஈசியஸ்னால் போத் மேல் அண்ட் ஃபிமேல் பார்ட் சார் ப்ரெசென்ட்னா சேம் பிளான்ட் இப்போ இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜீன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஏ டிஎஸ் இப்போ பிஏ ப்ளஸ்ஸு டிஎஸ் ப்ளஸ்ஸு இருந்தால் தான் மறுபடியும் இதோட நியூ ஒன் வந்து ஒரு மோனோ ஈசியஸாக வரும் அப்போ இதுக்கு என்னென்ன போடலாம் ஒரு சைடு பிஏ இதில் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா முத ரெண்டுமே ரசசிவாக போட்டுக்கலாம் பிஏ பிஏ டிஎஸ் டிஎஸ் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து டபுள் ரசசிவ் அதனால் ஒரு ஃபீமேல் ஓகேவா அதுவே இப்போ இதை போட்டுக்கலாம் பிஏ ப்ளஸ்ஸு பிஏ ப்ளஸ்ஸு டிஎஸ் ப்ளஸ்ஸு டிஎஸ் ப்ளஸ்ஸு இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து மோனோ ஈசியஸ் பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஒரு மோனோ ஈசியஸாக வந்துடும் அதுவே டிஎஸ் மட்டும் டிஎஸ் மட்டும் பாசிட்டிவாக வந்து இது நெகட்டிவாக வந்துடுச்சு அப்போ பிஏ ப்ளஸ் சாரி சாரி பிஏ பிஏ டிஎஸ் ப்ளஸ்ஸு டிஎஸ் ப்ளஸ்ஸு இப்படி வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது மேல் டிஎஸ் ப்ளஸ் வந்தால் மேல் இது வந்து ரூமினேட்டிவ் ஃபீமேல் தான் நார்மல் ஃபீமேல் கிடையாது ஓகேவா அதுவே பிஏ ப்ளஸ் பிஏ ப்ளஸ் பிஏ ப்ளஸ் டிஎஸ் டிஎஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நார்மல் ஃபீமேல் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் வந்து செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் மைஸ் வந்து நடக்குது அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஏ அண்டு டிஎஸ் ஓகேவா டிஎஸ் அப்படின்னா டேசல் சீடு இங்கேருந்து விருது இல்லையா அது பிஏ அப்படின்னா பேரன் பிளான்ட் இங்கெல்லாம் கீழே இருக்கலாம் அது பிஏ பிஏ ப்ளஸ்னா ஃபீமேல் டிஎஸ் ப்ளஸ்னா மேல் ரெண்டுமே ப்ளஸ்னா ரெண்டுமே இருக்கும் ரெண்டுமே மைனஸ்னா ரூமினேட் ரூடிமெண்ட்ரி ஃபீமேல் இருக்கும் ஓகே அடுத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மியூட்டேஷன் 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 வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட டைப்பில் இருக்குது அதாவது ஒரு சட்டன் சேஞ்ச் இன் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அதுக்கு பேர் தான் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மியூட்டேஷன் ஓகேவா இப்போ இந்த மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கு பேர் முட்டாஜென்ட்ஸ் மியூட்டேஜென்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதில் மெயின் ஏகப்பட்ட டைப் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆர்ஜினை வச்சு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஸ்மார்டினியஸ் மியூட்டேஷன் இன்ட்யூசர் மியூட்டேஷன் செல் டைப்பை வச்சு சொமேட்டிக் மியூட்டேஷன் ஜெர்மலைன் மியூட்டேஷன் மாதிரி ஏகப்பட்ட டைப் இருக்குது நமக்கு ஒரே ஒரு டைப் தான் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பேஸ் பேரில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் ஓகேங்களா அதை தான் வந்து நம்ம பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சிங்கிள் பேஸ் பேர் அப்படின்னா எப்படி பேஸ் பேர் பேஸ் பேர் வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து நமக்கு மியூட்டேஷனை கொடுக்கும் பேஸ் பேர் இன் அதாவது இன்சர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷனே போட்டுக்கலாம் பேஸ் பேர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ப்ராக்கெட்லாம் சேஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தான் இன்சர்ஷனால் டிலே
முத அதுவா சேஞ்ச் ஆகிக்கும் அடுத்து ஒன்று அடிஷன் ஆகும் அல்லது டிலீஷன் ஆகும் இன்சன் ஆல் ரிலீஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்புகளில் இருக்குது இப்போ அடிஷன் ஆகுது இல்லையா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அடிஷன்ஸ் ஆல் டெலிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை ரெண்டையும் சேர்த்து இன்டல் மியூட்டேஷன்ஸ் இந்த அடிஷன் டெலிஷன் இன்டல் அதாவது அடிஷன் டெலிஷன்னா இன்சர்ஷன் டெலிஷன் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டு விஷயத்து சாரி அமுக்குறி எங்கே போட்டேன் இதுக்கு மட்டும் தான் வரும் இன்டல் அப்படின்னா இன்சர்ஷன் அண்டு டெலிஷன் இன்சர்ஷன் அண்டு டெலிஷன் ஓகே இதை வந்து இன்டல் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மியூட்டேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் நட நடக்கும் பட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கரெக்டாக நடக்காது இப்போ பாருங்கள் பேஸ் பேர்லாம் சேர்ந்து தானே ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கு தேவையான கோடிங்ஸ்லாம் கொடுக்கும் தெரியும்ல அது உங்களுக்கு எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் பண்ணி டிஆர்என்ஏ ஃபார்ம் பண்ணி டிஆர்என்ஏலேருந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அமினோ ஆசிட்ஸ்லேருந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இந்த ப்ரோட்டீனை வந்து இந்த ட்ரா இந்த ஒரு மியூட்டேஷன் வந்து கண்டிப்பாக நேரடியாக பாதிக்கும் ஓகேவா அப்படி ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதாவது மியூட்டேஷன் நடந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் மாறாமல் அதே அமினோ ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சைலண்ட் மியூட்டேஷன் சைலண்ட் மியூட்டேஷன் அல்லது சைனானிமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சைனானிமஸ் சப்போஸ் அமினோ ஆசிட் சேஞ்ச் ஆச்சு அமினோ ஆசிட் ஆசிட் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மிஷன்ஸ் இல்லைங்களா மிஷன்ஸ் அல்லது இதுக்கு நான் நான் சினோமினஸ் சப்போஸ் அது டெர்மினல் இப்போ ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக ஸ்டாப் போடான் இருக்கும் ஸ்டாப் போடானா இருக்கும் சப்போஸ் இந்த மியூட்டேஷன் நடந்த இடம் வந்து ஒரு ஸ்டாப் போடானா ஆக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நான் சென்ஸ் நான் சென்ஸ் மாதிரி பாதியில் வந்து என்ன பண்ணிட்டான் ஸ்டாப் பண்ணி விட்டான் ப்ரோட்டீன் வந்து இதுக்கு மேலேயும் போகணும் ஓகேவா அதுவே ஒரு ப்ரோட்டீன் உருவாயிருச்சு பட் அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து நார்மல் ப்ரோட்டீன் ஃபங் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை ஸ்ட்ரக்சரே ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனும் ப்ரோட்டீன் கூடிய ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் இப்போ பாருங்கள் முட்டாசிஜெனிக் ஏஜென்ட் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கிறத எப்படி எப்படிலாம் பாதிக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மியூட்டேஜன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து எப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அவ்வளோதான் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அடுத்து கொமட்டாஜன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஓகே எல்லாம் ஒன்று தான் ஃபிசிக்கல் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ரேடியேஷன்ஸ் அவ்வளோதாங்க யூவி ரேஸ்லலாம் போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மியூட்டேஷன் நடக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஎன்ஏ நியூட்ரிடைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகப்படும் ஓகேங்களா கெமிக்கல் மியூட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது நைட்ரஸ் ஆக்சைட் எத்தில் மெத்தில் மீத்தேன் சல்ஃபோனேட் எத்தில் யுரே யுரத்தேன் மேகனஸ் சால்ட்டு ஃபார்மல்டிஹைடு ஈசோன் எந்திரிசோன் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கெமிக்கல் மியூட்டேஷன்ஸுக்கு ஒரு ஏஜென்ட்ஸாக தான் இருக்குது சரி சரி இது மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கெமிக்கலில் வந்து ஏ மூர் எக்ஸட்ரா நிறையா கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அடுத்து கொம்பிட்ட ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னப்பா அதாவது இருக்குன்னு தனியாக ஒரு முட்டேஜன் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது பட் இது ஒரு இது கூட ஆட் ஆகும் பொழுது இதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உண்டாக்கிக்கும் இப்போ நமக்கு மெத்தோ டெராக்சைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு நச்சுத்தன்மை உடையாது அதில் கேஃபைன் கேஃபைன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தான் அஃபெக்ட் இருக்கும் பட் இது இந்த மெத்தோ டெராக்சைட்டோட ஆட் ஆகும் பொழுது இதுவும் சேர்ந்து டாக்சிசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் வந்து என்ன தெரியுது இது சாதாரணமாக தான் இருக்குது இது இது கூட சேர்ந்தனால இது என்ன ஆயிடுச்சு டாக்சினை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுது அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன்ஸ் குரோமோசோமில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இதை வந்து பிளாய்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சே ஒன்று குரோமோசோம் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா குரோமோசோமல் நம்பர் நம்பர் அல்லது அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போ இந்த நம்பரை தான் நம்ம வந்து பிளாய்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் பிளாய்டி டூ டைப்ஸு அனியூ பிளாய்டி யூ பிளாய்டி அனியூ பிளாய்டி அப்படின்னா அடிஷனல் டெலிஷன் நடக்கக்கூடியது இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஹைப்பர் ஹைப்போ ஹைப்பர் அப்படின்னா அதிகமாகிறது ஹைப்போ அப்படின்னா குறைகிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு
ரெண்டு இதுக்கு பேர் என்னது பாருங்கள் எல்லாமே வந்து டூ என் தான் இருக்குது அப்போ இது வந்து நார்மல் டைசோமி அப்படின்னு சொல்லலாமா நார்மல் ஓகேங்களா அதுவே இப்போ ரெண்டு எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது ஒன்றில் மட்டும் ஒன்று இருக்குது அப்போ இது நார்மல் கிடையாது அப்போ டூ என் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ இது பேர் மோனோசோமி இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி இருக்குது ரெண்டு இதில் ஒன்றை காணும் அப்போ டபுள் மோனோசோமி அப்படின்னு சொல்லலாமா இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி இருக்குது ஒரு பேரையும் மொத்தமாக காணும் நல்லி சோமி அப்படின்னு சொல்லலாமா இதுக்கு வந்து டூ என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு டூ என் மைனஸ் டூ மொத்தமாக காணாமல் போச்சு ஹலா இப்போ பாருங்கள் இந்த நாளும் இந்த நாளும் ஹைப்போ பிளாய்டிக்கு டைப்ஸ் ஓ டபுள் நல்லி சோமி என்ன சொல்லையோ டபுள் நல்லி சோமி டூ என் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ பாருங்கள் ரெண்டு தான் காணாமல் போச்சா அப்போ டபுள் நல்லி சோமி இந்த நாளும் வந்து ஹைப்போ பிளாய்டி மோனோசோமி ஓகேங்களா இப்போ ஹைப்பர் ஹைப்பர்னால் அதிகமாக இருக்கிறது ஹைப்பராக இங்கே வீட்டு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்கணும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வந்துடுச்சு அப்போ என்னது ட்ரை சோமி டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ட்ரை சோமி இப்போ இப்படி தான் இருக்கணும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்துடுச்சு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று வந்துடுச்சு அப்போ டபுள் ட்ரை சோமி டபுள் ட்ரை சோமி இதுக்கு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் ஒன்றில் மட்டும் ரெண்டு வந்துடுச்சு டெட்ரா சோமி டூ என் ப்ளஸ் டூ இப்போ இப்படி தான் இருக்கணும் ஒன்றில் மட்டும் மூணு எக்ஸ்ட்ரா வந்துடுச்சு பென்டா சோமி பென்டா சோமி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்பர் ப்ராய்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இதில் ட்ரைசோமி டபுள் ட்ரைசோமி டெட்ரா சோமி பென்டா சோமி டபுள் டெட்ரா சோமி எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹைப்பர் ப்ராய்டியில் வரக்கூடியது யூப்ளாய்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பேசிக் செட் ஆஃப் குரோமோசோம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் ஹேப்ளாய்டி டைப்ளாய்டி பாலிப்ளாய்டி ஹேப்ளாய்டி ஹேப்ளாய்டி செல்ஸ்னாலே என்னது என் அப்போ ஒரு என் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டூ என் இதில் டூ என் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் என் டாடா டாடா போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஹேப்ளாய்டி இப்போ ஹேப்ளாய்டியில் மூணோ ப்ளாய்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஒரு வீட்டு வேலைக்கு பார்க்குறோம் அதில் வந்து ஹெக்ஸா ப்ளாய்டி இருக்குங்கிறாங்க டூ என் ஈக்குவல் டு ஹெக்ஸா ப்ளாய்டி ஈக்குவல் டு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் இந்த ஹேப்ளா ஹேப்ளாய்டிக்கு வரும் டூ என் அப்படிங்கிறது டைப்ளாய்டி ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு வேளை ஹெக்ஸா ப்ளாய்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு பாலிப்ளாய்டி தான் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் பன்னெண்டு வரும் என்னோட வேல்யூ முப்பத்தாறு வரும் இப்போ மோனோப்ளாய்டி அப்படிங்கிறது பாலிப்ளாய்டி கண்டிஷன் தான் ஓகேங்களா மோனோப்ளாய்டி சண்டர் பாலிப்ளாய்டி கண்டிஷன் ஹேப்ளாய்டி அப்படிங்கிறது ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷனும் என் 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 தான் டைப்ளாய்டுங்கிறது ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் டூ என் டூ என் டூ என் டூ என் தான் ஆனால் இந்த மோனோப்ளாய்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து டைப்ளாய்டி அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் டூ என் ஓகே அதுவே ட்ரைப்ளாய்டிக்குனா த்ரீ எக்ஸ்ன்னு போடணும் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு போடணும் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு போடணும் எக்ஸாக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு போடணும் ஏன்னா இட் சேஞ்சஸ் ஆனால் என்னங்கிறது சேஞ்ச் ஆகாது டைப்ளாய்டி சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ இது ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்கோம் ஆட்டோ பாலிப்ளாய்டி அல்லோ பாலிப்ளாய்டி ஆட்டோ பாலிப்ளாய்டி அப்படின்னா செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து அதே சேம் சேம் ஸ்பைசஸில் இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆட்டோ சேம் ஸ்பைசஸில் இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா அதுவே அல்லோ அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பைசஸில் இருந்து டெரிவ் ஆகிருக்கு அல்லோ பாலிப்ளாய்டி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பைசஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பைசஸில் வந்து டெரிவ் ஆகி என்ன இருக்கு அடிஷன் ஆகிருக்கு இப்போ இதுலேயே ஆட்டோ ட்ரைப்ளாய்டு ஆட்டோ ட்ரைப்ளாய்டு அதாவது மூணு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆட்டோ டெட்ராப்ளாய்டு நாலு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒவ்வொன்றுக்கு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் மூணு இன்க்ரீஸ் ஆகும் தான்ட்டாக இருந்து மூணு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸை வாங்கி என்ன பண்ணிக்குவோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆப்பிள் சுகர் பீட் டொமேட்டோ சீட்லெஸ் வாட்டர் மெலன் சீட்லெஸ் வாட்டர் மெலன் சரி இல்லையா வாட்டர் மெலன் பனானா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் ஹியூமன் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுறான் ஆப்பிள் சுகர் பீட்டு டொமேட்டோ சீட்லஸ் வாட்டர் மெலன் பண்ணலாம் எல்லாமே வந்து வந்து ஹியூமன் தான் ஆட்டோ ட்ரைப்ளாய்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அதோட 
இருக்கக்கூடிய குழம்பு சம்சை அதை அது இன்னொன்றிலிருந்து எடுத்து மூணு மூணாக மாற்றி விட்டுறாங்க டெட்ரா பிராய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் கிரேப்ஸு கிரவுண்ட்நட்டு பொட்டேட்டோ காஃபி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டோ டெட்ரா பிராய்டு இது வந்து மேன்மேடு தான் இப்போ அல்லோ பாலி பிராய்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டிடி கேல் இந்த சீரியல் தான் வந்து இது வந்து ஒரு சீரியல் பருப்பு வகை மாதிரி இதை தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க டெட்ராப்ளாய்டி ஹிக்ஸாப்ளாய்டி ஆக்டோப்ளாய்டி அப்படின்னு இப்போ இந்த ட்ரிட்டக்கால் அப்படிங்கிறத மொத மொத ஹிமேன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க மேன்மேடு சீரியல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஒரு டைப்ளாய்டு வீட்டுக்கும் ஒரு டைப்ளாய்டு ரை ரெண்டுக்கும் இடையில கிராஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது டெட்ராப்ளாய்டி அதுவே டெட்ராப்ளாய்டு வீட்டுக்கும் ட்ராப்ளாய்டு வீட்டு கிராஸ் நார்மல் ட்ரை அது ரெண்டு கடையில் கிராஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது ஹெக்ஸா அதே மாதிரி ஹெக்ஸாப்ளாய்டு இங்கே வந்து சொல்ல ஹெக்ஸாப்ளாய்டு வீட்டு அதுக்கும் ஒரு ரைக்கும் இடையில வீட்டு கிராஸ் ரை அது ரெண்டுக்கும் இடையில் வருது ஆக்டோப்ளாய்டி ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் வந்து மேன்மேடு டிட்டிக்கல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க டிட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது வீட்டுக்கும் ரைக்கும் இடையில கிராஸ் பண்ணி உருவான ஒரு ஆர்கனிசம் ஓகே இப்போ இந்த பிளாய்டியை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா டைப்ளாய்ட்ஸ் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அப்புறம் நிறையா ப்ளஸ் நிறையா வந்து இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஓகே இந்த மாதிரி அடுத்தது போகலாம் ஸ்ட்ரக்சுரல் குரோமோசமல் ஆப்ரேஷன்ஸ் மொதல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் பிளாய் பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசம்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சுரல் குரோமோசமல் சேஞ்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரெண்டு டைப்பாக சேஞ்ச் ஆகுது ஒன்று நம்பர் ஆஃப் ஜீன் நம்பர் ஆஃப் ஜீன் லோக்கை அடுத்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஜீன் லோக்கை இந்த ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஜீன் லோக்கையில் தான் வந்து ஒன்றுனா டெலிசன் டூப்ளிகேஷன் நடக்கும் பாருங்கள் நமக்கு ஏபிசிடி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் பிஏ தூக்கிடுவோம் ஏபிசி அவ்வளோதான் டெலிசன் டூப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது ஏசி தான் இருக்குது நான் ஒரு இது மட்டும் டூப்ளிகேட்டாக பி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல டூப்ளிகேட்டட் டூப்ளிகேட் ஓகேவா அதான் டெலிசன் டூப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்து அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இன்வர்சன் டிரான்ஸ்லொக்கேஷன் ரெண்டு டைப் இருக்குது இன்வர்சன் டிரான்ஸ்லொக்கேஷன் டிரான்ஸ்லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு செக்மெண்ட்டு இப்போ இந்த செக்மெண்ட்டு இதுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் ஜீன் சேஞ்ச் ஆகாது இது வந்து கிராசிங் ஓவர் கூட வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது கிராசிங் ஓவரில் இது உள்ள இருந்த ஜீன் மெட்டீரியல் ஜீன் அள்ளிலும் சேர்ந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பட் டிரான்ஸ்லொக்கேஷன் அப்படி கிடையாது ஒன்லி அந்த செக்மெண்ட் மட்டும் டிரான்ஸ்லொக்கேட் ஆகுது ஓகேவா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்குமே எக்ஸாம்பிள் ட்ரௌசோஃபிலா ஓகேவா இதை மட்டும் நல்லா நியாபகம் வச்சுட்டாலே போதுமானது ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஓரளவுக்கு நிறைவாக ஓரளவுக்கு எல்லா டாபிக்ஸும் டச் பண்ணியாச்சு மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங